அஸ்லாம் வலைக்கும் அன்பான பத்தாம் வகுப்பு மாணவ மாணவ மாணவர்களே உங்களின் மீதி அறிவின் சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகட்டுமாக பத்தாம் வகுப்பு கணித பாடம் இரண்டு எண்களும் தொடர் வசைகளும் கூட்டு தொடர் என்ற தலைப்பில் எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி மூணு மூணு ஏழிலிருந்து ரெண்டு புள்ளி மூணு ஒம்பது வரைக்கும் உள்ள மூன்று எடுத்துக்காட்டு கணக்குகளை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த இந்த கணக்குகள் உங்களுடைய பத்தாம் வகுப்பு கணித புத்தகத்தில் பக்கம் எண் அறுபத்தாறு டு அறுபத்தேழு வரைக்கும் இருக்கு முதல்ல கூட்டு தொடர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா அதுக்கப்புறம் அந்த எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள் என்ன செய்யலாம் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் கூட்டு தொடர் வரிசையை பத்தி நம்மளுக்கு தெரியும் மூணு கமா பத்து கமா பதினேழு கமா இருபத்தி நாலு இப்படி தொடரா வரிசையா ஒரு முதல் நம்பருக்கு அப்புறம் ஒரு மாறாத எண் கூட்டுக்கிட்டே போச்சுன்னா அதை கமா போட்டு எழுதணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன கூட்டு தொடர் வரிசை அதே கூட்டு தொடர் வரிசையை கூட்டல் அடையாளம் போட்டு எழுதணும்னா அது கூட்டு தொடர் மூணு பிளஸ் பத்து பிளஸ் பதினேழு பிளஸ் இருபத்தி நாலு இந்த பிளஸுக்கு என்ன கூட்டலுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எல்லா உறுப்பையும் கூட்டி மொத்த டோட்டல் என்ன அப்போ ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசையில் உள்ள உறுப்புகளை கூட்டி சொன்னோம் அப்படின்னா அது கூட்டு தொடர் இந்த கூடுதலுக்கு தனியாக தனித்தனியான ஃபார்முலாக்கள் இருக்கு சரிதானா முதல்ல கூட்டு தொடர்னா என்ன தொடர்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு தொடர் வரிசையில் உள்ள உறுப்புகளின் கூடுதல் தொடர் எனப்படும் சரியா ஒரு தொடர் வரிசையில் ஏ ஒன் கமா ஏ டூ கமா ஏ த்ரீ கம் எப்படி போய்கிட்டு இருக்கிறத கூட்டல் அடையாளம் போட்டு எழுதணும்னா ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ என்பது மெய்யன் தொடராகும் ஒரு தொடரில் முடிவுறு எண்ணிக்கையில் உறுப்புகள் அமையுமானால் அது முடிவுறு தொடர் எனப்படும் ஒரு தொடரில் முடிவுறா எண்ணிக்கையில் உறுப்புகள் அமையுமானால் அது முடிவுறா தொடர் எனப்படும் நாம் இங்கு முடிவுறு தொடர்களை மட்டுமே விவாதிப்போம் சரியானா முதல்ல கூடுதல்னா என்ன இங்கிலீஷில் அப்படின்னா சம்மேஷன் அதனால இங்கே இந்த கூட்டு தொடர் வரிசையுடைய கூடுதலுக்கு எஸ்என்னு போட்டிருப்பாங்க கேபிட்டல் எஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்க பக்கத்தில் பொடிசா என்னு போட்டிருப்பாங்க எஸ் என்னன்னா என் உறுப்புகள் வரை உள்ள கூட்டு தொடரில் உள்ள என் உறுப்புகள் வரை உள்ள உறுப்புகளின் கூடுதல் என் உறுப்புகளின் கூடுதல் எஸ் என் அப்போ எஸ்ங்கிற எழுத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னா கூடுதல்னு அர்த்தம் அதை கூட்டி சொல்லுங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ கூட்டு தொடருடைய உறுப்புகளின் மொத்த எண் எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அத்தனை நம்பரை கூட்டி சொல்வதற்கு என்ன பேர் எஸ் என் இந்த கூடுதலுக்கு தனித்தனி ஃபார்முலா இருக்கு ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசை உறுப்புகளின் கூடுதலுக்கு இத்தனை உறுப்புகள் வரைக்கும் சொன்னாங்கன்னா எஸ் என்ஸ் ஈக்குவல் டு என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்று டி இல்லை எஸ் என் என்பது என் டம் ஆஃப் டேம் ஆஃப் ஏபி ஏபி ஏபியினுடைய கூடுதல் அந்த கூட்டு தொடர் வரிசையினுடைய கூடுதல் அப்படின்னு பேர் ஏ என்பது முதல் உறுப்பு டி என்பது அந்த கூட்டு தொடருடைய பொது வித்தியாசம் என் என்பது அந்த கூட்டு தொடரில் எத்தனை உறுப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது சரி கூடுதல் காண்க ஒன்று ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ் பதினொன்று ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா நாற்பது உறுப்புகள் வரைக்கும்னா என் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கான ஃபார்முலா எஸ் என் சிக்வல் டி என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் என் டி என் கொடுக்காம இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஆறு ப்ளஸ் பதிமூணு ப்ளஸ் இருபது ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் தொண்ணூற்றி ஏழு இந்த கூட்டுத்தொடருடைய கூடுதல் காணுங்க என் கொடுக்கல எத்தனை உறுப்புன்னு கொடுக்கல இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா முதல் உறுப்பும் கடைசி உறுப்பு லாஸ்ட் உறுப்பும் கொடுத்துருந்தாங்கனா கூடுதலுக்கான ஃபார்முலா எஸ் என் சிக்வல் டி என் பை டூ ஏ ப்ளஸ் எல் இதில் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கிறது தனி ஃபார்முலாக்கு என் சிக்வல் டி எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன்று சரிதானா இதே ஆவச்சுக்கோம் சரி அடுத்தது எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி மூணு எட்டு இந்த மாதிரி வகை கணக்காத்தான் கூட ஒரு தெருவில் உள்ள வீடுகளுக்கு ஒன்று முதல் நாற்பத்தொம்பது வரை தொடர்ச்சியாக கணக்க கதவிளக்கம் வழங்கப்பட்டுள்ளது செந்திலின் வீட்டுக்கு முன்னதாக உள்ள வீடுகளின் கதவிளக்கங்களின் கூட்டுத் தொகையானது செந்துக்கு செந்திலின் வீட்டுக்கு பின்னதாக உள்ள வீடுகளின் கதவிளக்கங்களின் கூட்டுத் தொகை சமமெனில் செந்திலின் வீட்டு கதவிளக்கத்தை காண்க இந்த மாதிரி வக கணக்காக தான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கூட்டுத் தொடருடைய கூடுதலுக்கு இதை கூட்டுத் தொடராக மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய கூடுதலை கண்டுபிடிச்சிட்டு கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு விடையளிக்கணும் அப்போ ரெண்டு புள்ளி மூணு எட்டுலேருந்து ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு புள்ளி மூணு ஏழுலேருந்து மூணு ரெண்டு புள்ளி நாலு சீரோ வரைக்கும் மூணு ஒம்பது வரைக்கும் இந்த மாதிரி வக கணக்காக தான் இருக்கும் இதை முதல்ல கூட்டு தொடராக மாற்றிட்டு அப்புறம் கூடுதல் கண்டுபிடிச்சி தேவையான கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கும் சரிதானா சரி இப்போ இந்த கணக்கில் வரக்கூடிய ஃபார்முலாக்களை திரும்ப ஒரு ஞாபகம் இருக்கும் டி என் சிக்வல் டி ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் டி பொது உறுப்பு எஸ் என் சிக்வல் டி என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் டி டி இது கூட்டுத்தொகையினுடைய கூடுதலுக்கு முதல் உறுப்பு ப்ளஸ் அந்த கூட்டுத்தொடர் ப்ளஸ் எத்தனை உறுப்பு வரைக்கும் கூட்டு வச்சுனா இந்த ஃபார்முலா முதல் உறுப்பும் கடைசி உறுப்பும் கொடுத்தாங்கன்னா கூட்டுத்தொடருக்கான ஃபார்முலா கூடுதலுக்கான ஃபார்முலா எஸ் என் சிக்வல் டி என் பை டூ ஏ ப்ளஸ் எல் இதில் வரக்கூடிய எண்ணுக்கு என்ன
அமைக்கப்படுகிறது மொசைக் மொசைக்னா தரையோடு டைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதை வச்சு அமைக்கிறாங்க ஒரு சின்ன முக்கோண வடிவ டைல்ஸ் இதை வச்சு என்ன செய்கிறாங்க அந்த தரையை என்ன செய்கிறாங்க நிரப்புகிறாங்க இப்படி முக்கோண வடிவ சேர்த்து சேர்த்து அவற்றில் உள்ள ஒவ்வொரு தரையோடும் பங் பன்னு பனிரெண்டு அங்குல அளவிலான சமமக்க முக்கோண வடிவில் உள்ளது சிறிய தரையோடுகளின் வண்ணங்கள் படத்தில் காமிக்கப்பட்டுள்ளது போல படத் படத்தில் காமிக்கப்பட்டது போல மாறி மாறி உள்ளன ஒரு வெள்ள கலரு ஒரு நீல கலர் நான் இப்படி மாறி மாறி முதல்ல வெள்ள கலரு அப்புறம் நீல கலர் அப்புறம் ரெண்டு வெள்ள கலரு அப்புறம் மூணு வெள்ள கலர் ரெண்டு நீல கலரு அப்புறம் மூணு நீல கலர் நாலு வெள்ள கலர் இப்படி போய்கிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு வண்ணத்திலும் உள்ள தரையோடுகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் கொடுக்கப்பட்ட அமைப்பில் உள்ள மொத்த தரையோடு எண்ணிக்கையை காணுங்க ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருக்கோம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கலரில் உள்ள தரையோடு எண்ணிக்கையும் கண்டுபிடிக்கணும் கொடுக்கப்பட்ட அமைப்பில் உள்ள இந்த இந்த இருக்கில் அந்த வீட்டில் உள்ள டைல்ஸ் இதில் எத்தனை டைல்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் எண்ணிக்கையை காணுங்க ஒவ்வொரு வண்ணத்திலும் உள்ள தரையோடுகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் கொடுக்கப்பட்ட அமைப்பில் உள்ள மொத்த தரையோடுகளின் எண்ணிக்கையை காண்க இதன் கேள்வி தீர்வு தரையோடுகள் பனிரெண்டு அடி பக்க அளவு உள்ள சமபக்க முக்கோணமாகவும் ஒவ்வொரு சிறிய தரையோடும் பனிரெண்டு அங்குல பனிரெண்டு அங்குல அதாவது ஒரு இன்ச் ஒரு அடி பன்னெண்டு இன்ச்சுன்னா எத்தனை ஒரு ஃபீட் ஒரு அடி பக்க அளவு உள்ள சமபக்க முக்கோணமாக இருப்பதால் இந்த அமைப்பில் பனிரெண்டு வரிசைகளில் சிறிய தரையோடுகள் அடுக்கப்பட்டுள்ளன இந்த வீட்டில் இப்படி இருக்கும் முக்கோண சைஸில் ஒவ்வொன்றா இப்படி என்ன செய்ய அடிக்கிட்டே வராங்க இது ஒரு பன்னிரெண்டு அங்குலம் இது ஒரு பன்னிரெண்டு அடி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டைல்ஸும் பன்னிரெண்டு அங்குலம் மொத்தம் பன்னெண்டு அடி இதுவும் பன்னெண்டு அடி மொத்தமே எல்லாமே இப்படி பன்னெண்டு அடி சமபக்க முக்கோணம் சரி இப்போ கேள்வி பதிலுக்கு வருவோம் இந்த மாதிரி டைல்ஸ் தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க வீட்டில் பதிச்சுருக்காங்க ஒவ்வொன்றுமே முக்கோணம் சரியா சரி இப்போ கவனிங்க முதல் வரிசையில் என்ன கலர் இருக்குது வெள்ளை கலர் இருக்குது அது ஒன்று ஆனால் நீல கலர் என்னது சீரோ சரியா ரெண்டாவது வரிசையில் வெள்ளை கலர் வந்து ரெண்டு டைல்ஸ் இருக்குது ரெண்டாவது வரிசையில் நீல கலர் எத்தனை ஒரு டைல்ஸ் இருக்குது மூணாவது வரிசையில் வெள்ளை கலர் வந்து எத்தனை இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு எண்ணம் இருக்கு நீல கலர் வந்து மூணாவது வரிசையில் ரெண்டு எண்ணம் தான் இருக்கு நாலாவது வரிசையில் வெள்ளை கலர் டைல்ஸ் வந்து நாலு இருக்கு அதே நாலாவது வரிசையில் நீல கலர் டைல்ஸ் வந்து மூன்று இப்படி ஒவ்வொரு டைல்ஸ்லேயும் எல்லோரு டைல்ஸுடைய எண்ணிக்கை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் முதல்ல முதல் கேள்வி என்னது ஒவ்வொரு வருஷ படத்திலிருந்து ஒவ்வொரு வரிசையிலும் உள்ள வெள்ளை நிறை திரையிடுகளின் எண்ணிக்கை என்பது முதல் வருஷத்தில் ஒன்றா அப்புறம் ஒன்று கம்மா ரெண்டு கம்மா மூணு கம்மா நாலு கம்மா பனிரெண்டு என்பது ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசை என அறியலாம் சரியா இதை எழுதிக்கணும் சரியா தீர்வுன்னு சொல்லி இது போல ஒவ்வொரு வரிசையிலும் நீல நிற தரையோடு எண்ணிக்கை முதல் வரிசையில் எத்தனை இருந்துச்சு ஒன்றுமே இல்லை அப்போ சீரோ இந்த சீரோ எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லியிருக்கேன் நல்லா கவனிங்க முதல் வரிசையில் வெள்ளை கலர் டைல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ ஒன்று வெள்ளை கலர் ஒன்று ஆனால் நீல கலர் கிடையாது அப்போ என்னதுனா சீரோன்னு தான் போடணும் இப்போ முதல் வரிசையில் நீல கலர் தரையோடு எண்ணிக்கை இது போல ஒவ்வொரு வரிசையிலும் உள்ள நீல நிற தரையோடு எண்ணிக்கை சீரோ கம்மா ஒன்று கம்மா ரெண்டு கம்மா பதினொன்று இது ஒன்று ஒன்றா கூட்டிகிட்டு போகுது அப்போ இது என்ன தொடர் வரிசை தான் கூட்டு தொடர் வரிசை தான் இப்போ முதல் கேள்விக்கு பதில் அளிக்கலாமா ஒன்றாம் கேள்வி என்னது ஒவ்வொரு வரிசையிலும் உள்ள தரையோடுகளின் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்கான் ஃபர்ஸ்ட்டு வெள்ளை ஓடுகள் வெள்ளை நிற ஓடுகளின் கூடுதல் வெள்ளை நிற ஓடுகளின் கூடுதல் எஸ் என் எஸ் ஈக்குவல் டு முதல் எத்தனை முதல் வரிசையில் வெள்ளை கலர் ஒன்று இருந்துச்சு ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் எத்தனை தரையோடு இருக்கு பனிரெண்டு வரிசையில் பன்னெண்டாவது வரிசையில் பன்னெண்டு வெள்ளை கலர் டைல்ஸ் இருக்கு சரியா இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஏழன்களின் கூடுதல் பாருங்கள் ஒன்று ஏழனு தானே இருக்குது ஏழன்களின் கூடுதலுக்கு ஃபார்முலா ஆகாமல் இருக்கா ஒன்பதாம் போல் படிச்சிருக்கு ஏழன்களின் கூடுதலுக்கு ஃபார்முலா எஸ் என்ஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்று என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இது ஏழன்களின் கூடுதலுக்கான ஃபார்முலா அதை இங்கே பயன்படுத்தலாம் அப்போ எஸ் பனிரெண்டு மொத்தம் எத்தனை கடைசியில் இருந்து முதல் உறுப்பிலேருந்து என் உறுப்புக்கு நம்ம வரைக்கும் உள்ள கூடுதல் வந்து எஸ் என்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏழன்களின் கூடுதல் என் இன்று என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஏழ் எண்களின் கூடுதல் அதற்கான ஃபார்முலா என் இன்று என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இப்போ எஸ் பனிரெண்டு சீக்குவல் டு பனிரெண்டு இன்று பனிரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று முதல்ல பன்னிரெண்டு போட்டுக்கணும் அப்போ எனக்கு வேலை பன்னெண்டு பன்னெண்டு ப்ளஸ் பை ரெண்டு இங்கே ஓர் அண்ட் ரெண்டு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு இன்று இந்த பனிரெண்டே ஒன்றையும் கூட்டுங்க பதிமூணு அப்போது
கூடுதல் எஸ் பனிரெண்டு சிக்கல் எவ்வளோ போய் எழுபத்தி எட்டு அப்போ வெள்ளை கலர் ஓட கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து நீல கலர் ஓடு அதில் இரண்டாங்கனுக்கு நீல நிற ஓடுகளின் கூடுதல் அப்ப நீல கலர் ஓடுகளின் கூடுதல் எத்தனை இருக்கணும் எஸ் பன்னெண்டு அதுவும் எஸ் பன்னெண்டு தான் முதல் வருஷையில நீல கலர் ஓடு எதுவும் இல்லை அப்ப ஜீரோ அடுத்த வருஷம் ஒன்னு அடுத்த வருஷம் ரெண்டு இப்படி பன்னெண்டாவது வருஷையில பதினோரு நீல கலர் ஓடு தான் இருக்கு அதுல பன்னெண்டு கிடையாது பதினோரு ஒன்னு கம்மியாகும் இப்போ இதுவும் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஏழு ஒன்று மாதிரி வச்சுக்கிடுமா என் இண்டு என் பிளஸ் ஒன் பை டூ எஸ் பன்னெண்டு இது ஏழன் கிடையாது இந்த சீரோ சேர்ந்துட்டு இருந்தாலும் அந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தலாம் மொத்தம் பனிரெண்டு உறுப்பு இருக்கு அப்போ எஸ் பன்னெண்டு சீக்கல் டு பனிரெண்டு இண்டு பனிரெண்டு பிளஸ் ஒன்று சாரி இங்க வந்து எஸ் பதினொன்று தான் போடணும் என்ன காரணம் அப்படின்னு இந்த சீரோ உத்தரவு விட்டுடலாமா இந்த சீரோ உத்தரவு விட்டுட்டு திருப்பி எழுதிக்கிடுங்க சீரோக்கு என்ன கிடையாது இந்த சீரோவுக்கு மதிப்பு கிடையாது அப்போ எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிற கணக்கு ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்போ ஒன்றுலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் தான் அப்போ எஸ் பதினொன்று ஆனால் பன்னெண்டு உறுப்பு தான் போட்டுக்கணும் பதினொன்றுங்கிற போட்டுக்கு பன்னெண்டு எஸ் பன்னெண்டு சீக்கிட்டு இங்கே கடைசியில் முடியக்கூடிய என்ன என்னது பதினொன்று பதினொன்று இண்டு பதினொன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டு பதினொன்று இண்டு பதினொன்று ஒன்றை கூட்டினா பனிரெண்டு பை ரெண்டு ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு ஆறு பதினொன்று அறுபத்தி ஆறு ஆறு பதினொன்று அறுபத்தி ஆறு அப்போ நீல கலர் ஓடு பன்னெண்டு வருஷத்தில் உள்ள ஓடுகளின் கூடுதல் எத்தனை அறுபத்தி ஆறு அப்போ ஒன்னாங்கழிவுக்கு உள்ள பதில் கண்டுபிடிச்சோம் நீல கலர் ஓடுகளின் கூடுதல் நீல நிற ஓடுகளின் கூடுதல் எஸ் பன்னெண்டு சிக்கல் டு பனிரெண்டு வரிசையில் உள்ள நீல கலர் ஓடுகளின் கூடுதல் எவ்வளவு அறுபத்தி ஆறு சரிதானா அப்ப மொத்த ஓடுகளின் கூடுதல் நடிக்கணும்ல மொத்த ஓடுல வெள்ளை நிற ஓடுகளின் கூடுதல் எழுபத்தி எட்டு அடுத்தது நீல கலர் ஓடுகளின் கூடுதல் எவ்வளவு அறுபத்தி ஆறு அப்ப ரெண்டாவது கேள்வி அதுல ரெண்டாவது கேள்வி என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கிறான் தேர்போர் தரையில் உள்ள மொத்த ஓடுகளின் கூடுதல் தற்போது தரையில் உள்ள மொத்த ஓடுகளின் கூடுதல் எழுபத்தி எட்டு பிளஸ் அறுபத்தாறு ரெண்டையும் கூட்டினா அப்படின்னா அந்த தரையில எத்தனை முக்கோண ஓடுகள் டைல்ஸ் அடிக்கிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுது அப்போ எழுபத்தி எட்டு அறுபத்தி ஆறையும் கூட்டுங்க ஆறே எட்டையும் கூட்டினா பதினாலுக்கு நாலு மிச்சம் ஒன்று ஆறே ஒன்று கூட்டினா ஏழு ஏழு ஏழையும் கூட்டினா பதினாலு இப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஓடுகள் இப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு மொசைக்கு தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன செஞ்சுருக்காங்க பயிற்சி வச்சுருக்காங்க மொத்தம் இது எல்லாம் சேர்த்து வெள்ளை கலர் வந்து எழுபத்தி எட்டு நீல கலர் வந்து அறுபத்தி ஆறு மொத்தம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஓடுகளை எதில் இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த சமபக்க முக்கோண வடிவில் ஓட்டில் இந்த தரையில் அந்த வீட்டினுடைய தரையில் என்ன செஞ்சுருக்காங்க பதிச்சு அந்த முக்கோண வடிவ மொசைக்கு தரையை உருவாக்கியிருக்காங்க சரிதானா மொத்தம் எத்தனை நான் எத்தனை ஓடுகள் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு வெள்ளை கலர் ஓடு எத்தனை எழுபத்தி எட்டு நீல கலர் ஓடு எத்தனை அறுபத்தி ஆறு இதுதான் அந்த மூன்று கேள்விக்கான பதில் கேள்வி என்ன கேட்டுக்கிறான் நல்லா பாருங்கள் ஒவ்வொரு வனத்திலும் உள்ள தரவுகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் கொடுக்க கொடுக்கப்பட்ட அமைப்பில் உள்ள மொத்த தரவுகளின் எண்ணிக்கையை காணுங்க நீல ஒவ்வொரு வண்ணம்னா வெள்ளை கலரில் வந்து எழுபத்தி எட்டு நீல கலரில் அறுபத்தி ஆறு மொத்தம் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு சரிதானா இப்போ அடுத்த எடுத்துக்காட்டுக்கு போகலாம் ஒரு தெருவில் உள்ள எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி மூணு எட்டு ஒரு தெருவில் உள்ள வீடுகளுக்கு ஒன்று முதல் நாற்பத்தொம்பது வரை தொடர்ச்சியாக கதவிளக்கம் வழங்கப்பட்டுள்ளது செந்திலின் வீட்டுக்கு முன்னதாக உள்ள வீடுகளின் கதவிளக்கங்களின் கூட்டுத்தொகையானது செந்திலின் வீட்டுக்கு பின்னதாக உள்ள வீடுகளின் கதவிளக்கங்களின் கூட்டுத்தொகைக்கு சமமெனில் செந்திலின் வீட்டு கதவிளக்கத்தை காணுங்க ஒரு தெருவில் முதல்ல கணக்கு நல்லா விளங்கினீங்க ஒரு தெருவில் ஒன்று டு நாற்பத்தொம்பது வரைக்கும் நம்பர் போட்டிருக்காங்க அதில் செந்திலின் வீட்டுக்கு உள்ள கதவு நம்பர் அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் செந்திலின் வீட்டுக்கு முன்னதாக உள்ள கதவிளக்கம் இருக்குல்ல அதை எல்லாம் கூட்டினா அது ஒரு கூட்டுத்தொகை அது ஒரு கூட்டுத்தொடர் தொடர் வரிசை 
தொடர் அது அதுக்கு செந்தில் வீட்டுக்கு பின்னாடி உள்ள நம்பருடைய கதவு கதவுகளை ஃபுல்லாக எண்ணிக்கையை ஃபுல்லாக கூட்டினோம்னா அது ஒரு கூட்டுத்தொகை அந்த உடைய கதவுகளுக்கு கூட்டுத்தொகைக்கு சமமாக இருக்கும் அது ஒரு கூட்டுத்தொகை இதுதான் கணக்கில் கொடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் ஒன்று டு நாற்பத்தொம்பது வரைக்கும் அந்த வீ தெருவில் உள்ள வீடுகள் இருக்குது அதில் இப்படி என்ன செய்ய நம்பர் போடுது இது ஒரு தெருவுகளுடைய வீடுகள் இதில் முத நம் முத வீட்டிலேருந்து இது வரைக்கும் மொத்தம் நாற்பத்தொம்பது இது என்ன செஞ்சுருக்காங்க நம்பர் போட்டிருக்காங்க முத வீடு ஒன்று இவ்வளோ இது ஒரு ச ஒரு தெருவில் உள்ள வீடுகள் நம்ம சொன்ன எடுத்துக்கிட்டோம்னா செந்தில் வீடு எங்கிட்ட இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் இது எக்ஸ்னு வச்சுக்கிடுவோம் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடு என்ன இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீட்டுக்கு என்ன இதை செந்தில் வீட்டு கதவுகிட்ட வச்சதுன்னு சொல்லணும் சரி அடுத்த படத்தை பார்ப்போம் இப்படி வரிசையாக வீடு இருக்கிறதுக்காக இந்த படம் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ அடுத்த படத்தை பாருங்கள் இப்போ நல்ல கவனிங்க மொத்தம் எத்தனை இருக்குது இங்கே இங்கே நாற்பத்தொம்பது வீடுக்கு வச்சுக்கிடுமா நான் சும்மா ஒரு பதினோரு வீடு போட்டிருக்கேன் செந்தில் வீட்டுக்கு முன்னாடி செந்தில் வீட்டுக்கு கதை விளக்கம் என்னது எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாமா அதை ஃபஸ்ட்டு அந்த கணக்கினுடைய ஃபஸ்ட்டு விடை செந்தில் வீட்டுக்கு கதை விளக்கம் எக்ஸ்ங்க அப்போ எக்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டேன் மொத்தம் ஒன்று மொ மொதல் வீடு எத்தனை ஒன்று கடைசி வீடு நாற்பத்தொம்பது அதில் மாற்றம் இல்லை சரிதானா மொதல் வீடு ஒன்று கடைசி வீடு எத்தனை நாற்பத்தி ஒம்பது இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா செந்தில் வீட்டுக்கு முன்னாடி கதை விளக்கம் போடணும்னா இங்கே பத்துனா முன்னாடி எத்தனை வரும் ஒம்பது வரும் அப்போ இங்கே எக்ஸ்னா பத்துலேருந்து ஒன்று கழிச்சு தானே ஒம்பது வந்துச்சு அப்போ இங்கே எக்ஸ்னா செந்தில் வீட்டுக்கு முன்னாடி இங்கே என்ன வரும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று வரும் அப்போ இங்கே என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று வரும் சரியா இப்படி அடுத்த நம்பர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு அடுத்த வீடு இந்த வீடுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு இப்படி நாற்பத்தொம்பது வரைக்கும் வேணும் இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று செந்தில் வீட்டுக்கு முதல் முதல்ல எக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இது எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இன்னொரு ம இதுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இப்படி எது வரைக்கும் வருது அப்படின்னா ஒன்று வரைக்கும் வருது அப்போ இந்த கதை விளக்கத்தை நான் எப்படி போட்டேன்னு பார்த்துக்கிடுங்க செந்தில் வீடு தான் நடுவில் இருக்குது அதை எக்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஏன்னா அவர் வீடு கதை விளக்கம் நமக்கு தெரியாது ஏன்னா அவர் கதை விளக்கம் முப்பதா முப்பத்தஞ்சா இருபத்தி எட்டான்னு தெரியாது அது எக் தெரியாதங்கனால எக்ஸ்னு வச்சுக்கணும் செந்தில் வீட்டு கதை விளக்கத்தை வச்சுக்கிட்டு அடுத்து முன்னாடி உள்ள வீட்டுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இங்கே பத்துனா அதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடு கண்டிப்பாக ஒம்பது தானே ஒன்று கழிச்சு தானே இருக்கும் அப்போ எக்ஸ்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இதில் மைனஸ் ஒன்று கழிஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இதில் மைனஸ் ஒன்று கழிஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இப்படி மொதல் வீடு ஒன்று செந்தில் வீட்டுக்கு பத்துனா அதுக்கு அடுத்த வீடு எப்படி இருக்கணும் பின்னாடி உள்ள வீடு பதினொன்று இருக்கும் ஒன்று கூட்டணும் அப்படி தானே அப்போ இங்கே எக்ஸ்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இதோட ஒன்று கொடுக்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இதோட ஒன்று கொடுக்க எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு இப்படி எது வரைக்கும் போகுது கடைசி வீடு எத்தனை நாற்பத்தொம்பது இப்போ கணக்கில் என்ன கொடுத்து விவரம் கொடுத்துருக்காங்க செந்திலின் வீட்டு முன்னாடி உள்ள வீடுகளின் கதை விளக்கங்களின் கூடுதல் இது வரைக்கும் இது இருக்குல்ல இதை ஃபுல்லாக கூட்டினா இதை ஃபுல்லாக கூட்டணும் கூட்டினா வரக்கூடிய விடை செந்திலின் வீட்டு பின்னாடி உள்ள கதை விளக்கங்களின் கூடுதலுக்கு சமம் இதை ஃபுல்லாக கூட்டின விடைக்கு சமம் இதை கணக்கில் கொடுத்த அந்த வார்த்தை நல்லா பாருங்கள் செந்தில் வீட்டுக்கு முன்னதாக உள்ள வீடுகளின் கதை விளக்கங்களின் கூட்டுத்தொகையானது செந்தில் வீட்டுக்கு பின்னதாக உள்ள வீடுகளின் கதை விளக்கங்களின் கூட்டுதலுக்கு சம் கூட்டுத்தொகைக்கு சமம் ஏனில் செந்திலின் வீட்டு கதை விளக்கத்தை காண்க அப்போ கணக்கில் கொடுக்கப்பட்டதை எழுதிடலாமா இப்போ இந்த படத்தை சும்மா ரஃபாக போட்டுக்கிட்டு மேலே விவரம் எழுதியிருக்கேன் அப்போ தீர்வு செந்தில் வீட்டு கதை விளக்கம் எக்ஸ்ங்க சரிதானா ஒரு கணக்கின்படி கணக்கில் என்ன சொல்லியிருக்கா செந்தில் வீட்டு கதை விளக்கத்துக்கு முன்னாடி உள்ள வீடுகளின் கூடுதல் செந்தில் வீட்டு கதை விளக்கத்தின் பின்னாடி உள்ள வீடுகளின் கூடுதலுக்கு சமம் அப்படின்ட்டு இருக்கான் அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் செந்தில் வீட்டுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அதையும் செந்தில் வீட்டுக்கு பின்னாடி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் எத்தனை நாற்பத்தி ஒம்பது இந்த ரெண்டையும் கூட்டினா வரக்கூடிய விட சமம் செந்திலின் வீட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடுகளின் கூடுதல் சீக்குவல் டு செந்திலின் வீட்டு பின்னாடி உள்ள வீடுகளின் கூடுதலுக்கு சமம் சரிதானா ரைட் அப்போ இந்த ஸ்டெப்ப நல்ல கவனிங்க ஏற்கனவே வந்து ஒன்பதாம் வகுப்பு படிச்சிருக்கோம் ஏழு எண்களின் கூடுதல் எண் இண்டு என் பிளஸ் ஒன் பை டூ ஏழு எண்ணானது ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆரம்பிக்கக்கூடிய எல்லா எண்களின் கூடுதலுக்கு ஃபார்முலா இது ஏழு எண்களின் கூடுதலுக்கு ஃபார்முலா
எண் வந்து ஐம்பது ஐம்பதோட ஒன்று கொடுங்க ஐம்பது ப்ளஸ் ஒன்று எண் இண்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஐம்பது இண்டு ஐம்பத்தொன்று பை ரெண்டு சரி இப்போ இயலன்களின் கூடுதல் ஒன்றிலிருந்து ஆரம்பிக்காமல் இடையிலேருந்து ஆரம்பிச்சுட்டு வச்சுங்களேன் இருபத்தி ஏழு ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இருபத்தி ஏழு ப்ளஸ் இருபத்தி எட்டு ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஐம்பது நம்ம நம்மளுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஒன்றிலிருந்து ஆரம்பித்தா தான் ஃபார்முலா இடையில் இருபத்தி ஏழுலேருந்து இருபத்தெட்டு வரைக்கும் இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்போது எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஐம்பது அப்படின்னா இந்த இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த இதனுடைய கூடுதல் என்னன்னு கேட்டோம்னா நல்ல கவனிங்க இதனுடைய கூடுதல் முதல்ல ஒன்னிலிருந்து ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஐம்பது வரைக்கும் எழுதிட்டு இதுக்கு இருபத்தேழுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் இருபத்தி ஆறு அப்போ இருபத்தேழுலேருந்து ஐம்பது வரைக்கும் உள்ள எண்களுடைய கூடுதல் கண்டுபிடிக்கணும்னா முதல்ல நம்மளுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஒன்றிலிருந்து ஆரம்பித்தா தான் ஃபார்முலா அப்போ முதல்ல ஒன்றிலிருந்து ஐம்பது வரைக்கும் எழுதிக்கணும் மைனஸ் ஒன்றிலிருந்து இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் எழுதி கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இருபத்தி ஏழுலேருந்து ஐம்பது வரைக்கும் உள்ள உறுப்புகளின் உடைய கூடுதல் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ இதை ஏன் வச்சுக்கிடுங்க இந்த மாதிரி ஒன்றிலிருந்து ஆரம்பிக்காமல் இடையிலேருந்து ஆரம்பித்தாமனா ஒன்றிலிருந்து கடைசி வரைக்கும் எழுதி மைனஸ் ஒன்றிலிருந்து இதுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் வரைக்கும் எழுதி கழிச்சிடணும் சரிதானா இந்த பாயிண்டே ஆகுது அப்போ ஏழுங்களின் கூடுதலுக்கான ஃபார்முலா என் இண்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இந்த ஃபார்முலாவுடைய இந்த ஃபார்முலாவை தான் இப்போ இந்த கணக்கில் பயன்படுத்த போகிறோம் மற்றும் இந்த இடையிலிருந்து ஒரு கணக்கு ஆரம்பிச்சுன்னா எப்படி கிடைக்கிறது எப்படி எந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தி கூட்டுறது அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டோம் சரி இப்போ நேராக அந்த கணக்குக்கு வரும் அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் எண்ணு கடைசி ஒரு பேர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்போ இதுதான் எண்ணு இப்போ இதுதான் கடைசி உறுப்பு இதை எண் சரியா இதை எண் இப்போது இந்த எந்த சைடில் உள்ள உறுப்புகளை கூட்டுவோம் ஏழு இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒன்றிலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படித்தானே அப்போ அந்த சைடில் உறுப்புகளை கூட்டினோம்னா நல்ல கவனிங்க எண் வந்து எத்தனை எண் இண்டு ஏழுங்களின் கூடுதல் எண் இண்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இதை எண் அப்போ எக்ஸுக்கு எண்ணுக்கு பதிலாக எண் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டு அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டு இது இந்த சைடில் உள்ள எங்களுடைய கூடுதல் ஆனால் அந்த சைடில் நல்ல கவனிங்க கணக்கு இங்கே ஏ இதுவும் ஏழுனு தான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு எது வரைக்கும் நாற்பத்தி ஒன்று இது ஏழுனு தான் ஆனால் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கல ஒன்றிலேருந்து ஆரம்பிக்கல அதனால் ஒன்றிலிருந்து நாற்பத்தொம்பது வரைக்கும் முதல்ல எழுதிட்டு மைனஸ் போட்டுட்டு ஒன்றிலேருந்து எக்ஸ் வரைக்கும் ஒன்றிலிருந்துக்கு எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று தானே அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் என்னது எக்ஸ் அப்போ ஒன்றிலிருந்து எக்ஸ் வரைக்கும் எழுதி கழிச்சிடும் அப்போ இந்த தொடர் வரிசையை நான் திரும்ப என்ன செய்கிறேன் மாத்திரை அந்த கணக்கை ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் நாற்பத்தி சாரி எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் நாற்பத்தி ஒம்பது கழித்தல் ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு அந்த தொடர் வரிசையை மாற்றிக்கிறேன் அப்போ இந்த தொடர் வருஷம் ஏன் மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த தொடர் வருஷம் வந்து இளங்களின் கூடுதல் தான் ஆனால் எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கல இப்படி ஒன்றிலேருந்து ஆரம்பிக்கல ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் நாற்பத்தொம்போதுனா எனக்கு கூட்டுறது ஈஸி இடையிலேருந்து ஆரம்பித்ததுனால முதல்ல ஒன்றிலேருந்து நாற்பத்தொம்போது வரைக்கும் எழுதி மைனஸ் ஒன்றிலேருந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குன்னு எக்ஸ் தான் சரியா எக்ஸ் வரைக்கும் எழுதி கழிச்சிட்டோம் கழிச்சிட்டோம்னா இதனுடைய கூடுதல் எனக்கு கிடைக்கும் எக்கில் அப்புறம் பார்த்த மாதிரி அப்போ நல்ல கவனிங்க இந்த ஸ்டெப்பை செய்யுங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இண்டு இங்கே ப்ளஸ் ஒன்றையும் இந்த மைனஸ் ஒன்றையும் அழைச்சிடலாம் ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ அந்த பக்கம் எக்ஸ் பை கீழே ரெண்டு இந்த சைடில் இது ஏழுங்களின் கூடுதல் அப்போ என்ன ஃபார்முலா எண் இண்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எண் எண்பது நேரத்து நாற்பத்தொம்போது அப்போ நாற்பத்தொம்போது இண்டு நாற்பத்தொம்போதோட ஒன்றை கொடுங்க நாற்பத்தொம்போது ப்ளஸ் ஒன்று ஐம்பது பை ரெண்டு இது ஒரு செட்டு மைனஸ் இங்கே ஒன்றிலேருந்து எது வரைக்கும் எக்ஸ் வரைக்கும் அப்போ இங்கே எண் எண்பது எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் இண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டு எக்ஸ் இண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டு சரியா அடுத்த ஸ்டெப்பில்
இங்க நாப்பத்தி ஒன்பது ஐம்பதையும் பெருக்குன்னா என்ன வரும் நட வரும் அப்படின்னா இப்ப இதை அடிச்சிருங்க இருபத்தஞ்சு ஓ ரெண்டு ரெண்டு இருபத்தஞ்சு ரெண்டு ஐம்பது நாப்பத்தி ஒன்பது இருபத்தஞ்சையும் பெருக்கணும் மைனஸ் இங்க எக்ஸ் இண்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸை வச்சு பெருக்கிறேன் எக்ஸ் இண்டு ஒன்று ஒரு எக்ஸ் பை ரெண்டு இப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் பை பை ரெண்டு இருக்குல்ல இதை நான் எங்க கொண்டு வரேன் இந்த சைடு கொண்டு வரேன் இந்த நாற்பத்தி ஒன்பது இண்டு இருபத்தஞ்சு அப்படி வச்சுக்கிறேன் அப்ப எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ரெண்டு இந்த மைனஸ் இது இந்த சைடு வரும்போது எங்க இது இங்க வரும்போது இந்த மைனஸ் என்ன ஆயிரும் பிளஸ் ஆயிரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் பை ரெண்டு சீக்குவல் டு நாற்பத்தி ஒன்பது இருபத்தஞ்சையும் பெருக்கணும் நாற்பத்தி ஒன்பது இருபத்தஞ்சையும் பெருக்கிக்கலாமா நாற்பத்தி ஒன்பது இண்டு இருபத்தி அஞ்சு ஐம்பது நாற்பத்தி அஞ்சு மிச்சம் நாலு ஐநாங்கு இருபது நாலு இருபத்தி நாலு இரும்பு பதினெட்டு மிச்சம் ஒன்று இருநாங்கு எட்டு ஒன்று ஒம்பது அஞ்சு எட்டு நேரம் கொண்ட பன்னெண்டு மிச்சம் ஒன்று பத்து பன்னெண்டு ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு இப்போ நாற்பத்தி ஒம்பது இருபத்தஞ்சு பெருக்குன்னா இந்த விட ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு இப்போ கவனிங்க இது ஒரு பின்னும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ இது ஒரு பின்னும் இது ஒரு பின்னும் பகுதி எப்படி இருக்கு ஒன்றா இருக்கா அப்போ ஒரே ரெண்டை போட்டுக்கலாமா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த சைடில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் சீக்வல் டு ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு இப்போ இந்த மைனஸ் எக்ஸையும் இந்த ப்ளஸ் எக்ஸையும் கூட்டினா சீரோ ஆயிடும் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டையும் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டையும் கூட்டினா ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ கீழே ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ரெண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு சரியா இப்போ என்ன செய்யலாம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த ரெண்டையும் இந்த ரெண்டையும் அடிச்சிடலாம் ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஓ ரெண்டு எனக்கு இப்போ என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சீக்குவல் டு ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு இருக்கு அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சீக்குவல் டு ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு எனக்கு தேவை செந்தில் வீட்டு கதை விளக்கமாகி எக்ஸ் தான் வேணும் அப்போ இந்த ஸ்கொயர்டு அந்த பக்கம் போனால் என்னதாகும் அப்படின்னா எக்ஸ் சீக்குவல் டு ரூட்டுன்னு மாறிடும் ரூட்டுன்னு மாறிடுமா ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு வரிசை எத்தனை படிமூல வந்து ரெண்டு அப்போது எக்ஸ் என்பது தான் செந்தில் வீட்டு கதை விளக்கம் அப்படி தானே தேர் ஃபோர் செந்தில் வீட்டு கதை விளக்கம் எக்ஸினுடைய மதிப்பு கண்டுபிடிச்சாலே நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிது செந்தில் வீட்டு கதை விளக்கம் கிடைச்சிது அப்போ எக்ஸ் சீக்குவல் டு ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு இதை நீழ்வத்தல் மூலமாக வர்க்கம் மூலம் பார்க்கணும் பனிரெண்டு இருபத்தஞ்சு நீழ்வத்து மூணு வர்க்க மூலம் பார்க்கும்போது ரெண்டு ரெண்டு ஜோடியாக பிரிக்கணும் இருபத்தஞ்சு ஒரு ஜோடி பனிரெண்டு ஒரு ஜோடி இந்த மொதல் ஜோடிக்கு வர்க்க வாய்ப்பாடு சொல்லணும் ஓர் ஒன்று ஒன்று இ ரெண்டு நாலு மும்மூணு ஒம்பது நானாங்கு பதினாறு இப்படி ரெண்டு ரெண்டு இப்போ வர்க்க வாய்ப்பாடு சொல்லணும் இங்கே நானாங்கு பதினாறு வருதா நாங்கள் பன்னெண்டு தான் இருக்குது அப்போ மும்மூணு ஒம்பது தான் சரி மும்மூணு ஒம்பது பன்னெண்டுக்கு மூணு முறை மூணு இந்த இருபத்தஞ்சு அப்படி இறக்குங்க எங்கள் நீழ்வத்தில் ரெண்டு இலக்கத்தை இறக்கிறோம் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு நாயிரம் இப்போ இந்த நம்பரை ரெண்டாவது பிறகு இங்கே எழுதுங்க இரு மூணு ஆறு வகு ஏழு கடைசியில் எதில் முடியுது அஞ்சில் முடியுதா அப்போ கண்டிப்பாக வந்து வகுக்கக்கூடிய எண் வந்து அஞ்சாவது வரும் ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சுக்கு அஞ்சு மிச்சம் ரெண்டு ஐயாறு முப்பது ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ கழிச்சிட்டோம்னா சீரோ எப்போ சீரோ வருதோ அப்போ ஈவில் உள்ளது தான் என்னது அப்படின்னா க அந்த எக்ஸ் இந்த வர்க்க மூலம் அப்போ முப்பத்தஞ்சு தான் என்னது வர்க்க மூலம் அப்போ எக்ஸ் சீக்குவல் டு முப்பத்தி அஞ்சு வர்க்க மூலத்துக்கு விட வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்ன்னு வரும் மைனஸ் முப்பத்தஞ்சு என்னைக்கு என்ன செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னா கதை விளக்கமாக கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ ப்ளஸ் முப்பத்தஞ்சு தான் கொடுப்பாங்க அப்போ எக்ஸ் சிக்கல் டு எவ்வளோ தான் விட அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சு தான் விட அப்போ முடிவு கிடைச்சிட்டா இப்போ முடிவு விளையிடலாமா தேர் ஃபோர் செந்திலின் வீட்டு கதை விளக்கம் எக்ஸ் சீக்குவல் டு எவ்வளவு முப்பத்தி அஞ்சு ஆகும் கணக்கு கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு கஷ்டமான கணக்கு மாதிரி தெரியும் அது ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஒழுங்காக பயன்படுத்தினா போதும் சரியா இது வந்து என்ன ஏலன்களின் கூடுதல் இது வந்து இதை என்ன இதில் வந்து இடையிலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கிறதுனால இந்த தொடர் வரிசையை ஒன்றுலேருந்து நாற்பத்தொம்பது வரைக்கும் எழுதி அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் ஒன்றுலேருந்து எக்ஸ் வரைக்கும் எழுதி கழிச்சுக்கணும் அதுக்கு விளக்கம் சொல்லியிருக்கோம் நல்லா பார்த்துக்கணும் சரிதானே அப்போ செந்தில் விட்டு கதை விளக்கம் எவ்வளோப்பா முப்பத்தி
எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி மூணு ஒன்பது இந்த வீடியோனுடைய கடைசி எடுத்துக்காட்டு எஸ் ஒன் எஸ் டூ மற்றும் எஸ் த்ரீ என்பன முறையே ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையின் முதல் எண் டூ எண் மூன்று எண் உறுப்புகளின் கூடுதலாகும் அப்படின்னா எஸ் த்ரீ சிக்கல் டூ மூணு இண்டு எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் என நிறுவுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இல்லை மூன்று கூடுதல் கொடுத்துருக்கான் ஒன்று எஸ் ஒன் என்னன்னா முதல் எண் உறுப்புகளின் கூடுதல் சரியா சரி எஸ் டூ என்பது என்னன்னா இந்த எண் இருக்குல்ல அதை ரெண்டும் மடங்காக்குனா ரெண்டு எண் உறுப்புகளின் கூடுதல் எஸ் த்ரீ என்னன்னா எஸ் த்ரீ என்பது இந்த எண் இருக்குல்ல இந்த எண்ணை மூணால பார்க்கணும் மூன்று எண் மடங்கு உறுப்புகளினுடைய கூடுதல் அப்போ ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் எண் உறுப்புகளின் கூடுதலுக்கு என்ன படிச்சிருக்கோம் எண் பை டூ டூ ஏ பிளஸ் எண் மைனஸ் ஒன் எண்டி டி படிச்சிருக்கோமா அதே மாதிரி இங்க எண்ணுக்கு பல எத்தனை போட்டணும் ரெண்டு எண் அப்ப எண்ணுக்கு பல ரெண்டு எண் போட்டு ரெண்டு எண் பை டூ இங்க டூ ஏ இங்கே எண்ணுக்கு பல எத்தனை போடணும் ரெண்டு எண் மைனஸ் ஒன் இண்டு டி இங்க மூணு எண் வந்திருக்கனால எண்ணுக்கு பல மூணு எண் பை டூ டூ ஏ அதே தான் ஆனா எண்ணுக்கு பல எத்தனை போடணும் மூணு எண் மைனஸ் ஒன்னு இண்டு டி அப்போ கணக்குல கொடுத்த விவரங்களுக்கான ஃபார்முலா முதல்ல எழுதிக்கிட்டேன் எஸ் ஒன்னுனா எண் உறுப்புகளின் கூடுதல் எஸ் டூனா ரெண்டு எண் உறுப்புகளின் கூடுதல் எஸ் த்ரீனா மூன்று எண் உறுப்புகளின் கூடுதல் சரியா அப்போ எண் எங்கேயெல்லாம் வருதோ அதனால முதல் அடிப்படை ஃபார்முலா எழுதுறேன் எஸ் என் சிக்கல் டூ என் பை டூ ஏ ப்ள என் பை டூ சாரி எஸ் என் சிக்கல் டூ என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் என் டி அடிப்படை ஃபார்முலா எழுதுறேன் இதில் ரெண்டு எண் உறுப்புனா ரெண்டு எண் எங்கேயெல்லாம் வருதோ அங்கெல்லாம் ரெண்டு எண் போட்டுடும் மூணு எண் உறுப்புகளின் கூடுதல்னா எண் எங்கேயெல்லாம் வருதோ அங்கெல்லாம் மூணு எண் உறுப்புகள் போட்டுடும் இதைத்தான் இங்கே புக்கில் தீர்வாக எழுதியிருக்காங்க அந்த கணக்குலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் அப்ப இது எப்படி வந்ததுன்னு தெரிஞ்சுட்டு இந்த இந்த எஸ் என் சிக்கல் டூ எஸ் டூ எஸ் த்ரீக்கு ஃபார்முலா எப்படி வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் கணக்கு செய்ய முடியும் இப்போ கணக்கு தீர்வு எஸ் ஒன் சிக்கல் டூ எஸ் டூ எஸ் ஒன் கமா எஸ் டூ கமா என்பன முறையை கூட்டுத்தொடர் வரிசையின் முதல் எண் உறுப்புகளின் முதல் எண் டூ எண் மற்றும் த்ரீ எண் உறுப்புகளின் கூடுதல் எண்ணில் ஒவ்வொன்றுக்கு ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன் எஸ் என் சிக்கல் டூ என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் எடி கமா எஸ் டூ சிக்கல் டூ டூ என் பை டூ என்ன எங்கேல வருது பாருங்க டூ ஏ ப்ளஸ் டூ என் மைனஸ் ஒன் எடி எஸ் த்ரீக்கு வந்து ஃபார்முலா எஸ் என் எஸ் த்ரீ மூணு எண் உறுப்பு தான் அப்போ மூணு எண் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ என் மைனஸ் ஒன்று டி சரியா சரி இப்போ இந்த இதுக்கு வருவோம் முதல்ல எதை நிரூபிக்க சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படின்னா இதை நிரூபிக்க சொல்லியிருக்கான் எஸ் த்ரீ சீக்வல் டு மூணு இண்டு எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் இதை நிரூபி சொல்லியிருக்கான் இல்லை ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள என்ன இருக்குது எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் இருக்குல்ல ரெண்டாவது உறுப்பு ரெண்டு எண் உறுப்புகளினுடைய கூடுதல் இருந்து ஒரு எண் உறுப்புகளினுடைய கூடுதலை கழிச்சுட்டு அதை மூணால பிறகுனா நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிரும் மூன்று எண் உறுப்புகளினுடைய கூடுதல் கிடைச்சிரும் இதை நிரூபி சொல்லியிருக்கேன் இதனுடைய இடதுகை பக்கம் எஸ் த்ரீ இருக்கு இதனுடைய வலதுகை பக்கம் மூணு இண்டு எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் இருக்கு அதுல என்ன இருக்கு பிராக்கெட்டுக்குள்ள எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் இருக்கு அதை முதல்ல நான் செய்யறேன் தற்போது எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் முதல் இருக்குல்ல அந்த பிராக்கெட்ல உள்ளது இதைத்தான் நிறுவனம் எஸ் த்ரீ சீக்வல் டு மூணு இண்டு எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன்னு நிறுவனம் சரியா இந்த விட வரணும் இந்த எஸ் த்ரீ எஸ் டூ எஸ் டூல இருந்து எஸ் ஒன்னை கழிச்சிட்டா கழிச்சு வரக்கூடிய விடையோட மூணோட பெருக்கிட்டா என்ன கிடைக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு எஸ் த்ரீயோடைய கூடுதல் கிடைக்கணும் இப்ப அதை செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிராக்கெட்ல உள்ள இந்த கணக்கு செய்யணும் எஸ் ஒன் எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் சிக்கல் டூ எஸ் டூக்கு என்ன விட டூ என் பை டூ ரெண்டு இயர் எஸ் டூனா ரெண்டு இயர் எண் உறுப்புகளுடைய கூடுதல் தானே அப்போ டூ என் பை டூ இண்டு டூ ஏ ப்ளஸ் டூ என் மைனஸ் ஒன் இன் டி சரியா மைனஸ் எஸ் ஒன் என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன் டி இந்த அதற்கான ஃபார்முலா எழுதி கழிச்சிருக்கேன் இப்போ முதல்ல இந்த டூ என் இருக்குல்ல இந்த டூ என்ல இந்த ரெண்டு இருக்குல்ல ரெண்டு அந்த ரெண்டை வச்சு உள்ள பெருக்குங்க ரெண்டை வச்சு இந்த ரெண்டையும் பெருக்கணும் இதையும் பெருக்கணும் சரியா அப்போ எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் இந்த எண் பை டூ அப்படி இருக்கட்டும் இந்த வெளியே உள்ள ரெண்டை வச்சு ரெண்டு இண்டு ரெண்டு ஏ நாலு ஏ சரியா ரெண்டு இண்டு ரெண்டு எண் மைனஸ் எத்தனை ஒன்று அப்போ எத்தனை நாலு எண் ரெண்டு இண்டு ரெண்டு எண் நாலு எண் ரெண்டு எண் இண்டு ச நாலு எண் ஸ்கொயர் ரெண்டு ரெண்டை வச்சு தானே பிரிக்கிறோம் அப்போ ரெண்டு இண்டு ரெண்டு நாலு எண் ரெண்டு இண்டு மைனஸ் ஒன்று
n d minus d n n d d n n d sorry only n d d d part of the supply s2 minus s1 the n by 2 abdi irukattu ulla ulla idla 4a bro the d vechi perukka 4 n d minus 2 d 4 n d minus 2 d minus n by 2 is apdi edi irukra 2a plus n d minus d இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த என் பை டூ இந்த என் பை டூ இங்கே பொதுவாக இருக்கு அப்போ என்ன செய்கிற எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் என் பை டூ பொதுவாக நான் எடுத்துட்டோம்னா உள்ளே அந்த என் பை டூ இருக்காது இங்கே எடுத்துகிட்டேன் இங்கே எடுத்துட்டேன் இங்கே என்ன இருக்கு நாலு ஏ இப்போ அது இந்த என் பை டூ வெளியே எடுத்துட்டோம்ல இந்த என் பை டூ வெளியே எடுத்தாச்சு அப்போ அது இங்கே இருக்கக்கூடாது எடுத்தாச்சா இந்த ப்ராக்கெட்டை நீக்கிடும் இப்போ இந்த மைனஸ் உள்ளே போகும்போது இதை மைனஸ் ஆக்கிரும் இதை மைனஸ் ஆக்கிரும் இதை ப்ளஸ் ஆக்கிடும் மைனஸ் டூ ஏ மைனஸ் என் டி ப்ளஸ் டி அப்படின்னு ஒத்த உறுப்புகளை என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா கழிக்கலாம் இங்கே நாலு ஏ இங்கே ரெண்டு ஏ அப்போ என் பை டூ நாலு ஏலேருந்து ரெண்டு ஏ கழிச்சிட்டோம்னா ரெண்டு ஏ நாலு என் டிலேருந்து ஒரு என் டி இது என்டி இது என்டி ஒத்த ஒரு புத்தம் முன்னாடி ஒன்று இருக்கு நாலு என்டிலேருந்து ஒரு என்டியை கழிச்சிட்டோம்னா மூணு என்டி சரியா ரெண்டு டிலேருந்து ஒரு டி மைனஸ் ரெண்டு டி இங்கே ப்ளஸ் ஒரு டி மைனஸ் ரெண்டு டிலேருந்து ஒரு டியை கழிச்சிட்டோம்னா மைனஸ் ஒரு டி இது என்ன அப்படின்னா இது மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் இது எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் இப்போ இதை சுருக்கிட்டோம் அப்படின்னா எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் என் பை டூ இங்கே டூ ஏ அப்படி இருக்கட்டும் இந்த டிஏ மட்டும் பொதுவாக எடுத்துருங்க மூணு என் மைனஸ் ஒன்று டிஏ வெளியே எடுத்தோம்னா இந்த டி இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒன்று நாயிரும் இந்த இந்த டி வெளியே போயிடுச்சு இப்படி கொண்டு வந்துடலாமா டிஏ இந்த ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டிஏ மட்டும் வெளியே எடுத்துருக்கேன் அந்த சைடில் மூணு எண் இந்த டி வெளியே வந்துடும் இந்த இடத்துல மைனஸ் இந்த டிக்கு பதிலாக எத்தனை வரும் ஒன்று வந்துடும் இது எதனோட விட அப்படின்னா எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன்னோட விட என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ என் மைனஸ் ஒன் என் டி இப்போ இதை மூணால் பிறக்குங்க இதை இந்த சைடில் தேர் ஃபோர் மூணு இண்டு எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் அப்போ இந்த சைடில் மூணால் பிறக்குன்னா இங்கேயும் மூணால் பிறக்கும் இங்கே மூணால் பிறக்கும்போது மூணு இண்டு என் பை டூ எல்லாமே ஒரே ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறதுனால வெளியே மட்டும் மூணால் பிறக்குனா போதும் டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ என் மைனஸ் ஒன் இன் டி அப்போது இதை கவனிங்க இங்கே மூணு என் பை டூ இருக்கும்போது மூணு என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் மூணு என் மைனஸ் ஒன்று இன் டி இதை நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் மூணு எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் இந்த எஸ் டூவிலேருந்து எஸ் ஒன்னை கழித்த விடக்கையே மூணாவில் பிறகுனதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த விடை வந்துருக்கு இந்த விடையை நல்ல கவனிங்க இந்த விடையை நல்ல கவனிங்க இது எதனுடைய கூடுதல் யாவும் இருக்கா மூணு என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் மூணு என் மைனஸ் ஒன் இன் டி நல்ல கவனிச்சிட்டிங்களா இது கணக்கில் எதனுடைய கூடுதல் எஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டூ மூணு என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் மூணு என் மைனஸ் ஒன் இன் டி எதனா அப்போ மூணு என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ என் மைனஸ் ஒன் டி எதற்கு எதற்கு சமம் அப்படின்னா மூணு என் மடங்கு உள்ள உறுப்புகளின் கூடுதலாகிய எஸ்திரிக்கு சமம் சரியா அப்போ இது எதற்கு சமம் இது எதற்கு சமம்னா எஸ்திரிக்கு சமம் இப்போ மூணு இண்டு எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் என்பது என்ன ஆயிடுச்சு எஸ் த்ரீன்னு ஆயிடுச்சு சரியா இதைத்தான் கணக்கில் கேட்டிருக்கோம் தேர் ஃபோர் நிரூபிக்கப்பட்டு தேர் ஃபோர் எஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டூ மூணு இண்டு எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் என நிரூபிக்கப்பட்டது மாணவர்கள் இந்த கணக்கை 
நன்றாக பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஹோம்ஒர்க் கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் செய்யுமாறு உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்க